ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் உமன்ஸ் ஒர்க்கோட சம்மரி பார்க்கலாம் உமன்ஸ் ஒர்க் வந்து ஒரு போயம் இது யார் எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலியா ஆல்வரிஸ் எழுதியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஜூலியாவோட இன்ட்ரோ பார்க்கலாம் இவங்களோட ஃபுல் நேம் வந்து ஜூலியா ஆல்வரிஸ் இவங்க வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்க நியூயார்க் சிட்டியில் பிறந்திருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு வாழ்ந்துட்டுருக்க போயிட்டு தான் இவங்களுக்கு வந்து எழுபத்தோரு வயசாச்சு இவங்க வந்து அமெரிக்காவில் போகிறதுனால ஒரு அமெரிக்கன் போயட் நிறைய நாவல்ஸ் எழுதியிருக்கனால ஒரு நாவலிஸ்ட் நிறைய எஸ்ஏஸ் எழுதியிருக்கனால ஒரு எஸ்ஏஸ்ட் இவங்க வந்து கனெக்டிகட் காலேஜ் சிக்கரஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இவங்களுடைய மாஸ்டர் டிகிரியை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க மிடில்பரி காலேஜில் வந்து இவங்களுடைய யூஜி டிகிரியை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வாங்கின முக்கியமான அவார்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் மெடல் ஃபார் ஆர்ட்ஸ் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இந்த மெடல் வந்து வாங்கியிருக்காங்க இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் நேம் வந்து பில் ஏஷ்னர் இவங்க வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் ரெண்டு பேருக்கும் மேரேஜ் ஆகிருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இன்னும் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜூலியாவோட இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் பார்க்கலாம் த சீக்ரெட் ஃபுட் ப்ரின்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டியா லோலோ கேம் டு விசிட் ஸ்டே இன் டூ தௌசண்ட் ஒன் பிஃபோர் வி ஆர் ஃப்ரீ இன் டூ தௌசண்ட் டூ த உமன் ஐ கெப் டு மை செல்ஃப் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த போயமை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்க்கலாம் இந்த போயமோட ஸ்பீக்கர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பொண்ணு தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இல்லையா வீடு க்ளீன் பண்ணும்போது அது மாதிரி இந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் இந்த பொண்ணு வந்து ரொம்பவே வருத்தப்படுறா ஃபீல் பண்ணுறா ஏன் அப்படின்னா அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு அதோட சைல்ட் கூட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியாமல் அதோட அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியில் போய் விளையாட முடியாமல் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறா ஏன் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இவங்க அம்மா வந்து இவளுக்கு ஒர்க் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இவங்க அம்மா வந்து இந்த பொண்ணை ஒரு ப்ரிசனில் ஜெயிலுக்குள்ளே அவங்கள கூடயே வச்சுட்ருக்கிற மாதிரி கூடயே வச்சுட்ருக்காங்க இவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் அந்த தரையை வந்து இவங்க தொடைக்க சொல்கிறாங்க அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடே ஆகுது திரும்ப திரும்ப அந்த ஒர்க்கே தான் இவங்க பண்ண சொல்லிகிட்ருக்காங்க இந்த பொண்ணை வந்து வெளியில் விளையாட வர்றதில்ல இதனால் வந்து ரொம்பவே வந்து அந்த பொண்ணு ஃபீல் பண்ணுது வாங்க போயமோட சம்மரி பார்க்கலாம் இந்த உமன்ஸ் ஒர்க் போயமில் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த பெண்கள் வந்து வீட்டு வேலைகள் செய்கிறாங்க இல்லையா அதனால் அவங்க வந்து எவ்வளோ சஃபர் ஆகிறாங்க அது வந்து எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அப்படிங்கிறத இந்த போய மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த போயமோட ஸ்பீக்கர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பொண்ணு தான் அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து வீட்டு வேலைகளில் உதவி செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படி செஞ்சிட்ருக்கனால இவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து அப் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த போயமில் இவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்டான்ஸ் அவைஸ் பார்க்கலாம் ஹூ சேஸ் எ உமன்ஸ் ஒர்க் இஸ் இன் ஹை ஆர்ட் Should you challenge as she scrubbed the bathroom tiles? Keep house as if the address were your heart. We did clean the whole upstairs before we did start downstairs. I did sign. Hearing my friends outside, doing her woman's work was a hard art. In the lines, what are you saying? First, you have a question. The question is, the question is, the question is, அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அது வந்து ரொம்பவே ஈஸியானது கிடையாது அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஏன்னா எல்லோரும் வந்து வீட்டு வேலை செய்கிறதே நான் அவ்வளோ கஷ்டமாக செஞ்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் பேசுவாங்க ஆனால் வீட்டு வேலைகள் செய்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அது வந்து ரொம்பவே பெரிய கஷ்டமான விஷயம்னு சொல்லிவிட்டு இந்த போயமில் போயிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க என்ன சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி அந்த பாத்ரூம் டைல்ஸை அவ்வளோ க்ளீனாக அவங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறையா பர்சன்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வீடு வந்து எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கோ அது மாதிரி தான் வந்து அந்த பெண்ணோட மனசும் இருக்கும் அவங்களோட ஹார்ட் வந்து அந்த மாதிரி தான் க்ளீனாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் வீட்டோட க்ளீனிங்கை வச்சு பெண்ணோட மனசை வந்து கம்பேர் பண்ணுறது இங்கே தான் நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வீட்டுக்கோட க்ளீனிங்க்கும் பெண்ணோட மனசுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட மனசை வந்து பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ் நிறையா விஷயம் இருக்கும் ஆனால் அதை கொண்டு வந்து இதோட மர்ச் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரொம்பவே கரெக்டான விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த பொண்ணு பேசுகிறாங்க வீட்டோடைய தரையை நாங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது டவுன் ஸ்டேர்ஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வீட்டோட அப்ஸ்டேர்ஸ் மாடி இந்த படிக்கட்டு எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் நான் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு பெருமூச்சு விட்டு நிற்கும்போது தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து வெளியில் என் வ
the wheels of carts cut lazy lattices for all her pies her woman's work was nothing less than art இந்த லைன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மாவை தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா எல்லா வீட்லேயுமே அந்த அம்மா வந்து வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறாங்க வீட்டு வேலைகள் செய்யணும் அப்படின்னா அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அவங்க பொண்ணுங்களை தான் கூப்பிடுவாங்க அந்த பொண்ணுங்களை கூப்பிட்டு அந்த வேலை எல்லாத்தையுமே செய்ய சொல்லுவாங்க இது பார்க்கும்போது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு ஃபீல் பண்ணுறா ஏன்னா எல்லா வேலைகளையுமே நாமளே செய்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறா அதுக்கப்புறம் இ இந்த பொண்ணோட ஃபீலிங்ஸை வந்து இப்போ ஷேர் பண்ணுறா இந்த ஒரு வெயில் காலத்தில் இந்த சூரியன் வந்து இவ்வளோ வெப்பமாக இருக்கக்கூடிய டைமில் நான் ரொம்ப வேர்த்து ரொம்ப டயர்டாக வந்து அந்த தரை எல்லாத்தையுமே தொடச்சிட்ருக்கேன் எங்கள் அம்மா வந்து அதை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு அது வந்து திருப்தி அடைஞ்சால் மட்டும்தான் என்னை விளையாடுறதுக்கு வெளியில் அனுப்புவாங்க இல்லைன்னா திரும்ப தொடக்க சொல்லிடுவாங்க அதனாலேயே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த செயல் வந்து எனக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா வீடே வந்து ஒரு ஜெயில் மாதிரி இருக்குது நான் ஜெயிலுக்குள்ளே என்னை அடைச்சி வச்சுட்டு வேலை செய்ய வைக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது அந்த பொண்ணு என்னதான் அவங்க அம்மா வந்து இந்த மாதிரிலாம் சொன்னாலுமே இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஏன்னா அந்த கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோக் ஸ்பூன் எல்லாம் ஷைன் ஆகிற அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணுவாங்க அந்த காட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வைப்பாங்க சமையலுக்கு கட் பண்ணுற அந்த லேஸி லேட்டிசஸ் எல்லாம் குட்டி குட்டி பீஸாக அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ அழகாக வந்து அவங்கள ஒரு ஒர்க்கை வந்து செய்வாங்க இதை வந்து எப் எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்ட்டோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வீட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கிறதும் நல்லா சமைக்கிறதுமே வந்து ஒரு அழகான கலை தான் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா அண்ட் ஐ ஹர் மாஸ்டர் பீஸ் சின்ஸ் ஐ வாஸ் ஸ்மார்ட் வாஸ் ப்ரைமர்ட் ப்ரைஸ்டு பாலிஷ்ட் ஸ்கோல்டட் அண்ட் அட்வைஸ் டு கீப் ஏ ஹவுஸ் மச் பெட்டர் தென் மை ஹார்ட் ஐ டிட் நாட் வாண்ட் டு பி ஹர் ஹவ் கவுண்டர் பார்ட் ஐ ஸ்ட்ரக் அவுட் பட் பிகேம் மை மதர்ஸ் சைல்டு எ உமன் ஒர்க்கிங் அட் ஹோம் ஆன் ஹர் ஹார்ட் ஹவுஸ் கீப்பிங் பேப்பர் ஆஸ் இஃப் இட் வேர் ஹர் ஹார்ட் இந்த லைன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் தான் ஆனால் அம்மாவுக்கு வந்து இந்த வீட்டு வேலைகள் செய்கிறது தான் வந்து ஒரு மாஸ்டர் பீஸு இந்த வீட்டை வந்து நீ க்ளீனாக வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக வச்சுக்கணும் அதில் வந்து நீ ஃபஸ்ட்டாக இருக்கணும் மற்றவங்க பாராட்டுற மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை எப்போ பார் அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டு திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உன் மனசு எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்கும் ஆஹா உன் ஹார்ட்டை விட நீ வந்து அந்த வீட்டை வந்து க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா வீட்டு வேலைகள் மட்டுமே செஞ்சுட்டு இருந்த மாதிரி நான் அதை மட்டுமே செய்ய விரும்பலை அதனால் நான் குழந்த தான் அதனால் அந்த வேலைகளை விட்டு நான் வெளியில் வந்துட்டேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க இந்த வீட்டு வேலைகள் செய்கிறது மட்டும்தான் ஒரு ஆர்ட் அப்படின்னு ஆனால் நான் சொன்னேன் என் மனசுக்கு எது வந்து சரியான ஒரு கலைன்னு தோணுதோ அதுதான் எனக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு ஆர்ட் அதுதான் ஒரு சரியான கலை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் லாஸ்ட்டாக இந்த போயமோட தீம்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த போயமில் இருக்க மெயின் தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கும் லோன்லினஸும் தான் ஏன் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இவங்க அம்மா வந்து வேலை வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த பொண்ணை வந்து வெளியில் விளையாட விடுறதே இல்லை அதாவது என்ன ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் செய்யக்கூடிய இந்த டெய்லி ஒர்க்ஸ் தான் சமைக்கிறது க்ளீன் பண்ணுறது பாத்திரம் விளக்குறது இந்த மாதிரி வீட்டு துடைக்கிறது மாப் போடுறது இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸை வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அதனால் அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கனால லோன்லியாகவும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க இந்த ஒர்க் எல்லாம் தான் உமன்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் இங்கே லோன்லினஸ்ஸை சொல்லியிருக்காங்கன்னா வெளியில் யார்கூடையுமே அந்த பொண்ணு வந்து போய் விளையாடலை இவங்க அம்மாவும் வந்து ஒரு ப்ரிசன் லெவலை வச்சுருக்கிற மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க இதனாலே அந்த பொண்ணு வந்து அந்த லோன்லினஸ்ஸை தனிமையை வந்து ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறாங்க இந்த லோன்லினஸ் தான் இந்த போயமோட மெயின் தீமுன்னு சொல்கிறாங்க பொண்ணுங்களுக்கு வந்து வேலை செய்ய சொல்லலாம் ஆனால் அவங்கள வந்து ரொம்பவே ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவங்களோட லைஃப்பில் இருக்க சில என்ஜாய்மெண்ட்டை கூட என்ஜாய் பண்ண விடாமல் அவங்கள வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு ப்ரிசனில் வச்சுருக்கிற மாதிரி அவங்கள வச்சுருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கும் சில ஹாப்பினஸ்ஸை வந்து தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இது போல் லிட்ரேச்சர் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்கள